Cinquième équipe à dévoiler sa F1 ce samedi, tard dans la soirée, AlphaTauri en direct de New York, ou plutôt en première sur YouTube de New York. C'était l'occasion de voir si l'écurie de Faenza allait faire mieux que sa grande sœur en termes de présentation. Et ben, on va dire que ça a été un peu maigre par rapport à nos peut-être trop grandes attentes. Deux minutes et 19 secondes pour avoir à l'image un chocard moins de 10 secondes sur un plan fixe, certes magnifique, mais vous en conviendrez que ça fait un peu maigre, surtout qu'on a attendu les rendus 3D qui sont arrivés une bonne grosse dizaine de minutes plus tard, je crois. C'était pas ouf. Alors du coup, ces rendus 3D montraient quand même très peu de choses à part une entrée d'air des pontons plus ronde et différente de l'année dernière. Le ponton lui-même est très légèrement revu avec une sorte de baignoire un petit peu à la Alpine, hein, ça se rapproche un peu plus d'Alpine que de Red Bull ou Ferrari. Euh, aucune grille pour faire sortir l'air chaud du moteur, donc ça, normalement, bah, ça devrait arriver. Euh, un fond plat assez simple et une cheminée un petit peu plus carrée par rapport à l'année dernière. Deux, trois petits changements, vous voyez, mais rien d'exceptionnel pour le coup. Bien évidemment que l'on nous cache pas mal de choses, voilà. Et que la voiture qui prendra la piste d'ailleurs pour un shakedown à mardi, je crois, à Misano sera un petit peu plus abouti, j'espère pour eux, et révélera un petit peu plus de choses. D'ailleurs, j'en profite pour revenir rapidement sur les premières Formule 1 de 2023 qui ont roulé. L'Alfa Romeo qui a pris la piste à Barcelone et euh, non, aucun signe pour le moment de ce fond plat et de ses ailettes sur le côté. Ceci dit, le reste de la voiture qu'on nous a montré en rendu 3D est assez proche de la réalité pour le moment. N'oubliez pas, encore une fois, que ces shakedowns servent à voir si la voiture fonctionne correctement, si on l'a assemblé correctement, qu'on n'a pas mis l'aileron avant à la place de l'aileron arrière, par exemple, et que bah du coup, à Bahreïn, on pourrait voir déjà des améliorations arriver pour certaines équipes. J'en profite aussi pour revenir sur le fait que la Haas a pris la piste, et là aussi, on est assez proche des rendus 3D, de manière peut-être un petit peu surprenante. On peut juste noter que, bah, comme prévu, les rétros vont servir d'appendice aéro hein, pour tenter de créer et d'aider euh, le, les flux d'air qui viennent sur le dessus du ponton. On a quelques petites ailettes pour faire un petit peu d'outwash, vous savez, envoyer l'air vers l'extérieur de la voiture. Et oui, la bosse sur l'arrière de la voiture est bien présente euh, pour le moment avec euh, des petites grilles pour faire sortir l'air chaud du moteur sur le dessus. On nous avait dit de ne pas trop s'y attarder, visiblement, bah, on va peut-être s'y attarder un peu plus. Bref, on va pas passer tout en revue, euh, mais globalement, les rendus 3D, que ce soit chez Alfa Romeo ou chez As, par exemple, sont assez fidèles, euh, ce que je trouve assez surprenant, finalement, mais tant mieux, alors. Bah, Peut-être que finalement, euh, l'Alfa Tori sera un petit peu dans le même style, on ne sait pas. Du coup, pour revenir sur l'Alfa Tori, la livrée est dans la continuité, évidemment, des précédentes. Je trouve ça toujours assez simple et efficace. Le bleu a l'air d'être plutôt joli, plus joli que l'année dernière en tout cas. Euh, mais c'est qu'une hypothèse, c'est juste le, le nez avant blanc comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage. On voit donc aussi l'apparition d'un petit peu de rouge, ce qui est pas mal hein, euh, avec euh, le sponsor Orlen qui arrive de chez Alfa Romeo. Alors, on aurait pu croire de manière un petit peu naïve qu'on verrait un coup de sache sauvage apparaître de nulle part en tant que troisième pilote de l'équipe, non, puisque Red Bull et AlphaTauri viennent piocher dans le pool de pilotes juniors, sauf Daniel Ricciardo qui pour le coup est une exception. On continue donc sur les pilotes justement, alors Yuki Tsunoda, euh, très clairement, il doit marquer beaucoup plus de points, c'est son patron qui l'a dit, c'est pas moi pour le coup, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est sa troisième saison, ça y est, il y a de l'expérience des Grands Prix, donc bah, l'erreur, on va pas facilement la pardonner, voire quasiment pas la pardonner, et puis, euh, dans les Red Bull Junior, là, bah, ça commence vraiment à toquer à la porte entre Liam Lawson, Ayumu Iwasa, euh, Isaac Hadjar et d'autres. Euh, bah, remplacer Tsunoda, on n'aura pas besoin d'aller chercher très loin. Donc, le Japonais va vraiment être sous pression pour le coup cette saison. J'espère, j'espère qu'il nous sortira des belles perfs. Mais euh, s'il faut sortir des belles perfs, c'est maintenant. Là, il va falloir vraiment euh, tabasser, etc. Et il va falloir essayer de mettre euh, à la rue le coéquipier parce que Nick De Vries, c'est vraiment, moi, en tout cas, le pilote que j'attends le plus cette année. Champion de F2 en 2019, champion de Formule E en 2021. Il a roulé dans je sais pas combien de F1 différentes en 2022. Il a été longtemps chez Mercedes en pilote de réserve. Je reviens pas sur sa performance au Grand Prix d'Italie en 2022. Enfin, je veux dire, euh, fallait qu'il se retrouve sur la grille à un moment donné, c'est sûr. Et en plus, il a fait même de l'endurance. Donc voilà, le, le garçon, il sait ce qu'il fait. Alors bon, c'est top, hein, mais il va falloir aussi performer. Et je suis très curieux de voir où il va se situer et comment il va s'intégrer et travailler dans le monde de la F1. C'est donc un rookie, oui, mais c'est probablement l'un des meilleurs rookies, les mieux préparés, entre guillemets, euh, surtout de ces dernières années. Un peu de pression parce que bah, il a déjà pas mal d'expérience du coup en sport auto, comme on, on vient de le dire. C'est quasiment un vieux. Hein. Il a 28 ans, le, le gars. Il n'a pas 21, etc. Donc euh, voilà. Mais ça reste sa première saison en F1, donc forcément qu'on sera un petit peu plus indulgent avec lui. 
par moment. Bref, rien d'exceptionnel sur ce lancement donc, et c'est bien ça le problème avec les révélations des monoplaces de cette année, même déjà un petit peu l'année dernière, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on se hype pour pas grand chose, et quand on nous présente enfin quelque chose, ça va pas. Bon alors moi je m'attendais à voir un défilé de mode euh, comme peut-être certains d'entre vous, parce que bah, AlphaTauri ça reste une marque de fringues, ça permet de faire un lancement un peu original, qu'on n'arrête pas de demander tout le temps, de dire ah, les équipes elles sont pas originales dans leur lancement, etc. Bah là, pourquoi pas Ça nous permet de se mettre un petit peu l'ambiance, et surtout si derrière on montre la vraie voiture de 2023, c'est banco. Alors en tant qu'Européen, attendre 23h30 un samedi soir pour qu'on nous montre la voiture de 2022 pendant littéralement 7 secondes et balancer quelques rendus 3D 10 minutes après, non. Non, arrêtez de nous prendre pour des blaireaux, vraiment, vraiment vous abusez. Parce que oui, il y a eu un défilé de mode sur place qui n'a pas été filmé, tellement les gens sur internet ont été violents la première fois que AlphaTauri avait fait ça il y a quelques années. Je crois d'ailleurs c'était pour le premier lancement de l'AlphaTauri. Euh, pareil, alors quand les gens s'énervent sur « Ah, il y a trop de blabla, on veut voir la voiture, gna 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 », alors que bah, on a le directeur technique qui nous explique dans quelle direction ils sont partis pour concevoir leur voiture et résoudre certains problèmes, il y a un problème chez l'audience, pas sur le live. Alors autant quand c'est Marty qui lâche un common bro à Christian Horner en lui posant des questions absolument vides de sens et où le patron de Red Bull est obligé de répondre en regardant sa voiture de 2022 avec une livrée de 2023 et en âme et conscience dire la voiture qui va prendre la piste sera très légèrement différente de celle-ci, oui bah là on peut s'énerver. Enfin, je veux dire, oui, on nous ne respecte pas du tout, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un lancement et encore moins ce que c'est qu'un bon lancement. Il faut un moment fort où on débâche la vraie voiture par les pilotes et pas un chocard bizarre ou une vieille voiture de l'année dernière. Il faut un peu de blabla technique autour de la voiture pour que, bah, on, voilà, on comprenne un petit peu ce qui se passe. Et un petit happening du style défilé de mode ou un show un peu sympa avec les pilotes, etc. Histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, quoi. En vrai, oui, ça reste de la communication et ça ne va pas servir la performance de la voiture. Et oui, il n'y a pas d'action en piste ou quoi que ce soit. Mais c'est dommage de bâcler ce genre d'événements qui sont censés être un petit peu un matin de Noël pour les fans. En fait, la F1 et les équipes nous offrent des duplos en nous disant avec un énorme sourire que c'est bien l'étoile de la mort de Star Wars en Lego, quoi. Est-ce que les fans méritent un tel traitement Sûrement pas. Mais ça gérait de se réveiller quand même chez les équipes à un moment donné. Quoi.